ഹലോ ഓൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി തന്നിരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു പ്രോബ്ലംസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിനനുസൃതമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദ പ്ലെയിൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ക്യാരീസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കെ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എ സെഡ് ആംസ്പോമീറ്റോ ഫൈൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എ ആൻഡ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ 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 ആൻഡ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസിൽ ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വൈ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് മാറി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസ് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിനി പ്രോബ്ലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് എ എന്ന പോയിന്റ് സീറോ 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 ആണ് അതായത് ഈ ഒരു വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന പ്ലെയിനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ടു അപ്പം ഇവിടെ വൺ വരുന്നു അതേപോലെ വൈ ആക്സിസിൽ ഫൈവ് വരുന്നു ദെൻ മൈനസ് ടു താഴെയിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിന്റ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വൈ ഈക്വൾ ടു വൺ ആണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി അതൊരു റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ആ വൈ ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലെയിനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഡയറക്ട്ലി എടുക്കാവുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് ഹാഫ് കെ ക്രോസ് എ എൻ ആണ് ഇവിടെ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൾ ടു പ്ലെയിനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൈനസ് എ വൈ ക്യാപ്പ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നോർമൽ വെക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി മൈനസ് എ വൈ ക്യാപ്പ് വരും ഇനി ഹാഫ് കെ എന്നുള്ളൊരു ടേംസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എ സെഡ് ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർട്ടി എ സെഡ് ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ടേം വരും ദെൻ മൈനസ് എ വൈ എ സെഡ് ക്രോസ് എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേമും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് എ എക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് കമ്പോണൻറ്റ് ആ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷനിൽ വരിക അതായത് രണ്ട് ടേം ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത് ഏതാണ് വരുന്ന ആ ടേം ആ ടേം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൈനസ് എ വൈ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ അവിടുന്ന് മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോവുകയും എ എക്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഫൈൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ വരുന്നത് മീൻസ് എച്ച് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി എ എക്സ് എംസ് പോ മീറ്റർ എന്നായി മാറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡിസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ബി വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് കെ ക്രോസ് എ എൻ വെക്ടർ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി എ സെഡ് ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ടേം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നോർമൽ വെക്ടറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് വൈ പ്ലെയിൻ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ വൈ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എ സെഡ് ക്രോസ് എ വൈ എന്ന് വന്നു
k എന്ന് പറയുന്നത് 10x amps per meter ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാഗ്നെറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ്റെൻസിറ്റി ആണ് അറ്റ് പോയിന്റ് 1,1,1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനിലെ ആ ഒരു കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നെറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ്റെൻസിറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സീറോ ത്രീ സീറോ മൈനസ് ത്രീ ടെൻ എന്ന പോയിന്റിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ്റെൻസിറ്റി അതായത് സീറോ സെഡി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന പ്ലെയിനിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സെഡി ഈക്വൾ ടു ഫോർ എന്ന പ്ലെയിനിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി ഉണ്ട് അറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി കണ്ട സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പ്രഷനും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വൺ കോമ വൺ കോമ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാട്ട അപ്പോൾ സെഡ് ആക്സിസ് എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു സീറോ പ്ലെയിൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ സെഡ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വൺ കോമ വൺ കോമ വൺ എന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാട്ട ഓക്കെ ഇനി വൺ കോമ വൺ കോമ വണ്ണിൻ്റെ എച്ച് നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ഈക്വൾ ടു സീറോ പ്ലെയിൻ പോലെയുള്ളതും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഹാഫ് കെ ക്രോസ് എ എൻ വരും എ എൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലായിട്ട് അല്ലേ വൺ കോമ വൺ കോമ വൺ എന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഈക്വൾ ടു സീറോയിന് മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എ സെറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് കെയുടെ വാല്യൂ എന്താ മൈനസ് ടെൻ എ എക്സ് ആണ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു സീറോ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ എ എക്സ് ക്രോസ് എ സെഡ് എ എക്സ് ക്രോസ് എഡ് എ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എ വൈ ആണ് വരുന്നത് അതേ ഓൾറെഡി മൈനസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി വരുന്നത് ഫൈവ് എ വൈ ക്യാപ്പ് ആംസ് പോ മീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എച്ച് ലോട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം എച്ച് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് കെ ക്രോസ് എ എൻ വെക്ടർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു സെഡ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എന്ന പ്ലെയിൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടെൻ എ എക്സ് ആംസ് പോ മീറ്റർ ആണ് സോ നമുക്കത് ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ടെൻ സോറി ടെൻ എ എക്സ് ക്യാപ്പ് തന്നെയാണേ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എ എൻ വെക്ടറിൻ്റെ എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക എ സെഡ് മൈനസ് സോറി മൈനസ് എ സെഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ പ്ലെയിനിൻ്റെ ആണ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ പ്ലെയിൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം മുകളിലാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് വൺ കോമ വൺ കോമ വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വൺ സെഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് വൺ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെഡ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ പ്ലെയിനിന് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ടാവും സോ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ സെഡ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് എക്സ് ക്രോസ് എ സെഡ് എന്താണ് മൈനസ് എ വൈ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാരണം ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു മൈനസും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് ഫൈവ് എ വൈ ക്യാപ് ആംസ് പോ മീറ്റർ ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ അല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസ് ടെൻ ആണേ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് സംവേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എച്ച് ഈക്വൾ ടു എച്ച് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് വരും ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സംവേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബിക്കോസ് യൂണിഫെക്ടേഴ്സ് ആ സി അപ്പം ടെൻ എ വൈ ആംസ് പോ മീറ്റർ എന്നായി മാറി നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് സീറോ ത്രീ മൈനസ് ടെൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെയുള്ള എച്ച് നോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ഫോറും കണ്ടുപിടിക്കുക എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് കെ ക്രോസ് എ എൻ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടെൻ എ എക്സ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് നോട്ട് അപ്പം മൈനസ് ടെൻ എ എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതേപോ
with respect to x axis aanu nammal adu plot cheedirikkunne ini 0, 0,5 ennu parnya x axis value y axis value um zero aanu then z axis le maatram 5 inde value varunnundu so namukku adu plot cheyavunnadu z inde value 5 aakki kondu idu z axis nane z inde value 5 aakki kondu namukku avade avaru aa oru diagram kude namukku varikkavunnadanu ini ivide namukku kandu pidikkunnadu endanu magnetic field density aanu magnetic field density oru finite length ulla oru ലൈനിൻ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ കോസ് ആൽഫ ടു മൈനസ് കോസ് ആൽഫ വൺ എ ഫൈ കെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സീറോ ടു ടു ഈ ഒരു പോയിന്റ് സീറോ ടു സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സീറോ ടു ടു ആ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് എക്സസ് ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് ഐഡ് വാല്യൂ ഐഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ ആംസ് ആണ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐ ഡി വൈ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി റോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താ പറയുക ആർ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഹൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ സോ ആർ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് കോസ് ആൽഫ ടു മൈനസ് കോസ് ആൽഫ വൺ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആൽഫ ടു എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൽഫ വൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ എ ഫൈവ് കെ എന്നുള്ള ഒരു വെക്ടറും വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അൽഫ വൺ അൽഫ ടു എൻ ഫൈ എന്നുള്ള എ ഫൈ ക്യാ എന്താണ് വാല്യൂ വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത്തിന്റെ മുതൽ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലൈനിന്റെ ആ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള കണ്ടക്ടറിന്റെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സെഡ് ആക്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫോമിലായി ട്രയാങ്കുലർ ഫോമിൽ ആയുക ചെയ്തു ഇനി ആ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ ടുവും അതേപോലെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ വണ്ണും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ആൽഫ ടുവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ട്രിപ്ലോമീറ്റർ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം നമുക്ക് എന്താണ് കോസ് ആൽഫ ടു ആണ് കോസ് ആൽഫ ടു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ് ആൽഫ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിയൂസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു യൂണിറ്റ് ടു കിട്ടി ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി ഹൈപ്പോട്ടിയൂസിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഹൈപ്പോട്ടിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ബേസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ടു സ്ക്വയർ ദെൻ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്താണ് വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയനും വരും സോ കോസ് ആൽഫ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ കോസ് ആൽഫ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ആൽഫ വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫൈ ക്യാപ് എ ഫൈ ക്യാപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നോർമലി ആ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എ ഫൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ എൽ ക്രോസ് എറോ എന്നാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ കറണ്ടിൻ്റെ എലോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഏതാണോ അതാണ് എ എൽ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന
ലൈൻ കറണ്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ബി സ്ലേറ്റ് ഈസ് സെഡ് ആക്സസ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ക്രൂസ് എ സെഡ് എന്ന് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക മൈനസ് എ വൈ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എല്ലാ ടേംസും നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഐ കിട്ടി ആറ് കിട്ടി അൽഫ ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അൽഫ വണ്ണും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോസ് അൽഫ ടു അൽഫ വണ്ണും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ എ ഫൈ ക്യാപ്പിന് പകരം നമുക്ക് എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കിട്ടി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദൻ കോസ് അൽഫ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ റൂ ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് കോസ് അൽഫ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ദെൻ മൈനസ് എ വൈ ക്യാപ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് വന്നു ദറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ദെൻ ടു ബൈ റൂ ട്വൻറ്റി നയൻ എ വൈ ക്യാപ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് കിട്ടി ഫൈനൽ ആൻസർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലേ ആംസ് പോമിറ്റോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു